1830-ներին լուսանկարչությունը սկսում էր վերջնականապես ձևավորվել։ Տագերը նկարում էր մետաղական դիթեղների վրա արծաթե յոդիդով վրանսեմ, ինսկ տալբոտը աշխատում էր թղթի վրա արծաթի կլորիդով անգլեմ։ Նրանք իրարից անտեղյակ միաժամանակ աշխատում Ուիլյամ հենրի վոգս տալբոտը գիտնական էր, ով ապրում էր անգլեի լեկոգ գյուղում։ Նա լորդերի պալատի անդամ էր, տարբեր հետաքրքրություններ ունեցող և հարուս տանձնավորություն։ Կալբոտը իր մեղրամիս նիտալիայի կո� Նրան մնում էր գտնել համապատասխան կրիչ, որի վրա հնարավոր կլիներ գնանցել պատքերը։ Վերադարնալով տուն մի քանի փորձի արդյունքում վերջապես տանում է լուսանկար։ Կալբոտը նկարները պատրաստում էր արծա� Սակայն թեն եպսը թե ու էջվուտը չգիտեին ինչպես ամրասնել նկարները։ Կալբոտը բաց հայտում է, որ ստացված պատքերը աղել լուծույթի մեջ տեղադրելուց հետո չլուսակայվ ատվածների զգայունությունը � Վաղ շերջանի նկարները կարելի է տեսնել նույնի սկայսոր, ոչ շատ լուսավոր միջավայրում։ Սովորաբա լուսանկարները ծուսադրվում էին թավշիակը տորի տակ։ Երբ նայում ես լուսանկարին, այնպես ինչպես մարդիկ նայում Նա իրականում ստեղծեց մնայուն արժեք, այն իրենից ներկայասնում էր հիպոյով ամրացված լուսանը կար, հիպոյի ժամանակակից անվանումը թիո սուլվատն է։ Դրա արծաթի հալիդը հերասնելու հատկությունը հայտնաբարել է � լուսանեկարշության պատմության վաղ շրջանում դա վերացվեց պայքարի լուսանեկարի տեղեկատվական և կեղարվեստական լինելու միջև։ Որոս ժամանականց տալբոտը բարելավում է լուսանեկարների որակը արձաթի կլորիդի պոխարեն Ուստի լուսանկարի չարդեն կարող էր տեղադրել կալոտիպը վոտոխըցիքի մեջ և նկարել նույն իսկ մարդկանց։ Կարելի էր ստեղծել նեգատիվներ, որոնք այն ուետև կվիքսվեին հիպոյի միջոցով։ Դրա վրայից Կագերի և տալբոտի միջև մրցությունը շարունակվում է մինչ այսոր, իրականում երկուսն է լուսանկարջության գյութի հայրերն են։ Ստեղծելով լուսանկարջական նեգատիվ, պոզիտիվ մեթոդը տալբոտը ծանկանում է ծուցադրել լուսանկարները ծուցադրում էին լուսանկարշության գործածության տարբեր որինակներ։ Կալբոտը նաև ծույց տվեց կալոտիպի վերարտադրելույությունը, ինչը դարձավ կրիչի ամենակարևոր հատկություններից մեկը։